வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் பாடத்துல அல்கோஹால்களின் வேதி பண்புகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல கரு கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை அல்கோஹால்களுடைய கரு கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா இப்ப பதிலீட்டு வினைனா என்ன ஒரு கரிம சேர்மத்துல நிறைய தொகுதிகள் இருக்கும் இல்லையா நிறைய அணுக்கள் இருக்கும் அப்போ அதுல இருக்க ஏதாவது ஒரு தொகுதிக்கு பதில் ஏதோ ஒரு பொருள் வினை புரியுதுன்னா அதுல இருக்க தொகுதி இந்த இருக்க தொகுதிக்கு பதிலா வந்துச்சுன்னா அதைதான் பதிலீட்டு வினை அது ஒரு வினை மூலமா வரணும் அதை வந்து நம்ம பதிலீட்டு வினைன்னு சொல்லுவோம் சரி அது என்ன கரு கவர் பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கருனா நேர்மின் சுமை சரியா இந்த நேர்மின் சுமையை கவரக்கூடிய பொருள் அப்போ இது நேர்மின் சுமையை கவரணும்னா இதுக்கு என்ன மின் சுமை இருக்கணும் மைனஸ் மின் சுமை இருக்கணும் இல்லையா எதிர்மின் சுமை இருக்கணும் அப்போ அதனால கரு கவர் பொருளுக்கு என்ன மின் சுமை இருக்கும் எதிர்மின் சுமை இருக்கணும் நமக்கு அப்பப்ப மறந்து போச்சுன்னா அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுனும் கருனா நேர்மின் சுமை அப்ப இந்த கரு கவர் பொருள்னா நேர்மின் சுமைய கவரணும் அப்ப நேர்மின் சுமையை யாரால கவர முடியும் ஒரு எதிர்மின் சுமை உள்ள ஒரு தொகுதியாலேயோ ஒரு அயனியாலேயோ ஒரு பொருளாலேயோ தான் கவர முடியும் ஸோ அந்த பொருளுக்கு தான் கரு கவர் பொருள் அப்படின்னு பேரு இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ரைட் இப்போ இந்த எதிர்மின் சுமையுடைய பொருள் ஒரு நேர்மின் சுமையுடைய ஒரு காரணியை அல்லது ஒரு அயனியை அல்லது ஒரு தொகுதியை கவர்ந்து அதன் மூலமாக ஒரு பதிலீட்டு வினை நடந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து கரு கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைன்னு சொல்றோம் சரியா அப்ப இந்த கரு கவர் பொருளுக்கு எதிர்மின் தன்மைனா இது கவர் இந்த 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 கரு கரு அதாவது இது கவருகின்ற பொருளுக்கு என்ன இருக்கும் எதிர்மின் நேர்மின் சுமை இருக்கும் கரு கவர் பொருளுக்கு எதிர்மின் சுமை இருந்தாதான் இந்த கருவினை கவர முடியும் அப்ப இந்த கருன்னு நம்ம சொல்றதுக்கு வந்து பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்ப இதை என்ன சொல்லுவோம்னா இது எப்ப இது சேரணும் இது எலக்ட்ரான் கவர கூடியதா இருக்கும் அப்ப இத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எலக்ட்ரான் கவர் பொருள்னு சொல்லுவோம் புரியுதா சரி ஏன்னா கரு கவர் பொருள்னா கருவினை கவரும் கருனா பிளஸ் அப்ப இது கவர்னா இதுக்கு மைனஸ் அப்ப கரு கவர் பொருளுக்கு எதிர்மின் சுமை அப்ப கருனா பிளஸ் சொல்லிட்டேன் அப்ப இந்த பிளஸ் வந்து இந்த மைனஸால கவரப்படணும்னா இது வந்து என்ன ஆகும் நேர்மின் சுமை இருக்கும் அப்ப இது எலக்ட்ரான் இது பிளஸ் இருக்கிறதுனால இது எலக்ட்ரான்களை அதாவது எதிர்மின் தன்மையுடைய பொருளை அல்லது அயனியை கவரும்ன்றதுனால இது எலக்ட்ரான் கவர் பொருள்னு சொல்றோம் சரி இப்போ அல்கோஹால்ல ஓரிணி அல்கோஹால் ஈரிணி அல்கோஹால் மூவினி அல்கோஹால் இருக்கு இந்த கரு கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினையில இந்த மூவினி அல்கோஹாலுடைய வினைத்திறன் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஈரிணி அல்கோஹால் இருக்கும் குறைவாக ஓரிணி அல்கோஹால் இருக்கும் சரியா இப்ப இந்த ஓரிணி அல் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அதனுடைய நிலைப்புத்தன்மை இதோட நிலைப்புத்தன்மை அதிகம் அதனால வந்துட்டு இதுதான் வந்து வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் இருக்கும் சரியா இதை வந்து நம்ம வினையை பத்தி பாக்குறப்ப நான் இன்னும் சொல்றேன் இப்ப நம்ம அதனால இந்த ஒரு வினைத்திறன் மிக்க இந்த மூவினை அல்கோஹால ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கரு கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை எப்படி நிகழ்துன்னு பார்ப்போம் அப்போ முதல்ல நம்ம மூவினை அல்கோஹாலை எடுத்துக்கிறோம் இந்த மூவினை அல்கோஹால் ஹெச்பிஆரோட சேர்ந்து பதிலீட்டு வினையில ஈடுபடுறதா ஈடுபடுற வினையை நம்ம எடுத்துக்குவோம் இப்போ மூவினை அல்கோஹால்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிஓஹெச் இருக்கும் மூன்று சிஹெச் த்ரீ தொகுதிகள் இதை சுற்றி இருக்கும் சரியா இப்ப சி கிட்ட ஹெச் இருக்காது சிஓஹெச் இப்ப இதுதான் மூவினி அல்கோஹால் பேர் என்னது ஒன்னு ரெண்டு மூணு இல்ல நீண்ட சங்கில் இதுதான் அப்ப மூன்று இருக்கு ரெண்டாவது தொகுதியில என்ன இருக்கு ஓஹெச் இருக்கு அப்போ டூ ஆல் அப்ப மூன்று கார்பன் அணுக்கள் இருக்கு ப்ரொப்பன் ரெண்டாவது கார்பன் அணுல ஒரு மெத்தில் தொகுதி இருக்கு அப்போ டூ மெத்தில் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் இப்ப இது கூட ஹெச்பிஆர நம்ம சேர்க்கிறோம் இது பதிலீட்டு வினைய நிகழ்த்துது இப்ப பதிலீடுனோடே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ஓஹெச் போயிட்டு இந்த ஓஹெச் ஹெச் கூட சேர்ந்து போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக பிஆர் இருக்கலாம் இல்லையா ஓஹெச் ஹெச் கூட சேர்ந்து நீராக போயிட்டு இந்த ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக பிஆர் வரலாம் அது ஒரு பதிலீட்டு வினைன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த மாதிரி வினை நிகழ முடியாது நிகழ் சாத்தியமே கிடையாது ஏன் நிகழாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் தொகுதி இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு வலிமை மிகு கார தொகுதி அப்ப இது என்ன ஆகாதுன்னா அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இதை விட்டு நீங்காது சரியா 
அப்போ இது வந்து என்னதுன்னா இதை விட்டு நீங்காமல் இருக்கும் இந்த ஓச் போனால் தான் அதுக்கு பதிலாக பிஆர் வரும் இந்த ஓச் போகாது அப்போ அதை போகாதுன்னா நீங்காது அப்போ இதை போக வைக்கணும் போக வைக்கணும்னா அதுக்கு இந்த ஹெச்பிஆரில் இருக்க ஹெச் இருக்கு இல்லையா இந்த இதில் இந்த ஆக்சிஜனில் இரண்டு தனித்த ஜோடி இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் இதில் ஒரு தனித்த ஜோடி என்ன பண்ணும் இந்த ஹெச்சை வந்து அட்டாக் பண்ணும் சரியா இப்போ இந்த ஹெச்சுக்கும் பிஆருக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்கும் அப்போ இது வந்து இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் சரிவு அதிகமாகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிஆர் கிட்டே இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும் பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் போயிடும் அப்போ ஹெச்சுக்கும் பிஆருக்கும் நடுவில் பாண்டே கிடையாது இல்லை ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரான்கள் இந்த பிணைப்பில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் பிஆருக்கு வந்துடுது அப்போ பாண்டே இங்கே கிடையாது ஹெச்சு தனியாக விட்ட மாதிரி ஆகிடும் அந்த ஹெச்சுக்கு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வர்றதுனால அதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஒரு பிணைப்பு உண்டாயிடும் அப்போ இதை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹெச்சு வந்து இந்த அல்கோஹால் மூலக்கூறோட சேருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா புரோட்டான் ஏற்றம்னு சொல்லணும் ஏற்றம்னா சேருதல் புரோட்டான்னா ஹெச் பிளஸ் அப்போ இந்த மூலக்கூறோட ஒரு ஹெச்சு பிளஸ் சேருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த எலக்ட்ரான்கள் இந்த ஹெச்சுக்கு மூவ் ஆகி ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்துது அப்போ என்ன உண்டாகும்னா சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ ஓ ஹெச் சிஹெச் த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்கிறத எழுதிட்டேன் இப்போது ஹெச்சுக்கும் பிஆருக்கும் நடுவில் பாண்டு கட் ஆகிடுச்சு அப்போ பிஆர் மைனஸ் தனியாக போயிடும் ஏற்கனவே அதுக்கிட்ட எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதோடு போயிடும் அது சரியா இப்போ இந்த ஹெச்சு என்ன ஆகிடும் இந்த ஓ கூட சேர்ந்துக்கும் அப்போ அந்த ஹெச்சு போடுறேன் அப்போ ஆக்சுவலாக ஆக்சிஜன் கிட்ட எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குமோ அது குறைஞ்சிரும் ஏன் குறைஞ்சிரும்னா அதுக்கு இருக்க எலக்ட்ரான் அது ஹைட்ரஜன் கிட்ட கொடுத்து ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்திருக்கு அதனால ஓஹெச் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அதில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி வந்து இந்த குறையிறதுனால இது இருக்கும் இப்போ இதுதான் வந்து புரோட்டானேற்றம் செய்யப்பட்ட அல்கஹால் சரியா இப்போ இது 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 இப்போ இது ஏன் உண்டாகுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஓஹெச் மட்டும் இருக்கிறப்ப இந்த ஓஹெச் பதிலீடு வினையில் ஈடுபடாத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இந்த ஓஹெச் வந்து ஒரு வலிமை மிகு கார தொகுதி அதனால நீங்கும் நல்ல நீங்கும் தொகுதி கிடையாது அது நீங்காது சரியா இது வந்து ஒரு வலிமை குறை நீங்கும் தொகுதி ஏன்னா நீங்காது அதான் அர்த்தம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இப்போ ஹெச்சு வந்து சேர்ந்துச்சா அப்போ புரோட்டீனேற்றம் அடையப்பட்ட அல்கோஹால் வந்துச்சா இப்போ ஹெச்சு வந்தோடனே இது என்ன ஆயிடுது ஒரு நல்ல நீங்கும் தொகுதி ஆயிடுது ஒரு வலிமை மிகு நீங்கும் தொகுதி ஆயிடுது அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்டு வந்து இதை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அட்டாக் பண்ணும் இந்த சென்ஸ் இந்த ரெண்டு இந்த பாண்டு பிணைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் இதற்கு ஷிஃப்ட் செய்யப்பட்டு விடும் அப்போது அழகாக ஹெச் டூ ஓ நீங்கும் நல்ல நீங்கும் தொகுதியாகி இந்த ஹெச் டூ ஓ வெளியில் போயிடும் இப்போ இந்த பிணைப்பு இருக்குல்ல இது கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் தானே இருக்குது அப்போ இந்த பிணைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பொதுவானது தானே அப்போ இதை ஃபுல்லாக ஓ எடுத்துகிட்டு போயிடுதுல்ல அப்போ கார்பனில் ஆக்சிஜன் இந்த எலக்ட்ரானின் அளவு குறைஞ்சிரும் தானே அப்போ அதுக்கு என்ன சார்ஜ் வந்துடும் ப்ளஸ் வந்துடும் சரியா அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் ஏன்னா அதுக்கிட்ட இருந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிடுச்சு ஓ கிட்ட இந்த பிணைப்பில் இருந்த எலக்ட்ரான் கார்பனுக்கும் சொந்தமானது அந்த எலக்ட்ரான்கள் அங்கே போயிடுறதுனால அது ப்ளஸ் ஆகிடுது இதற்கு தான் என்னன்னு பேருனா கார்பன் நேர் அயனின்னு பேர் ஏன்னா மின்சுமை நேர் தானே அப்போ நேர் அயனின்னு பேர் சரியா இப்போ இந்த கார்பன் நேர் அயனி இதிலிருந்து இது உண்டாகிற அந்த வினை இருக்கே இது ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக நடக்கிற ஸ்லோ ப்ராசஸ் சரியா அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த இது இதுலேருந்து இந்த கார்பன் நேரயணி கிடைக்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் கார்பன் நேரயணி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த செகண்டே இந்த பிஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல இதை வந்து ஓடி வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்போ ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இருக்கு இது இதுக்கு இந்த பிஆர் மைனஸ் இந்த கார்பன் நேரயணியை அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு வினை புரியக்கூடிய அளவுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இந்த கார்பன் நேரயணி ஃபார்ம் ஆன பிறகு தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இல்லை அப்போ உடனே என்ன விளைப்பொருள் உண்டாயிடும்னா சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ இந்த பிஆர் சேர்ந்துக்கும் பிஆர் சிஹெச் த்ரீ அப்போ இது என்னது இது இது ஒரு மூவினைய அல்கைல் புரோமைட் நமக்கு தேவையான விளைப்பொருள் உண்டாயிடும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ப்ரொப்பேனு இப்போ ரெண்டாவது பொசிஷனில் ஒரு சிஹ
டூ மெத்தில் ப்ரொப்பேன் இதுக்கு பேர் அப்போ நமக்கு தேவையான விளைபொருள் கிடச்சிரும் இந்த கார்பன் நேரை நீர்கள்ல இது வேறு விதமாக கூட இதை கொண்டு வரும் இது கொண்டு வரும் எப்படின்னா இந்த கார்பன் நை நேரையணியில் ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்க நீக்க வினை நிகழும் நீக்க வினை அப்போ நீக்க வினைனா என்னென்னா இந்த இதை நான் பிரித்து போடுறேன்னே இந்த சிஹெச் த்ரீ இருக்குல்ல இதை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் பிரித்து போடுறேன் சிஹெச் டூ ஹெச் இந்த பிணைப்பு இருக்குல்ல அந்த பிணைப்பு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அதாவது இதுக்கிட்ட ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த ஹெச் வந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக போயிடும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் போயிடும் இங்கே இருக்க பிணைப்பு என்ன ஆகிடும் ஹெச்சுக்கும் சிஹெச் டூக்கும் நடுவில் இருக்க பிணைப்பு இங்கே வந்துடும் அப்போ இங்கே டபுள் பாண்டு வந்துடும் இந்த சிஎஸ் த்ரீ என்ன ஆயிடுச்சு சிஎஸ் டூ ஆயிடுச்சு ஹெச் ப்ள ஹெச் வந்து ஹெச் ப்ளஸாக போயிடுச்சு அப்போ என்ன வரும் சிஹெச் டூ வரும் இதுக்கு பதிலாக கரெக்டாக இங்கே ஏற்கனவே ஒரு பிணைப்பு இந்த பிணைப்பு வேறு வருது இரட்டை பிணைப்பு இந்த சிஏ போடுறேன் இந்த சிஎஸ் த்ரீயை போடுறேன் இந்த சிஎஸ் த்ரீயை போடுறேன் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அல்கீன் உண்டாகுது சரியா ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ப்ரொப் ஒன்றாவது கார்பனில் ஈன் இருக்கு அப்போ ப்ரொப் ஒன் ஈன் இப்போ இதில் ரெண்டாவது கார்பனில் மெத்தில் அதனால் டூ மெத்தில் ப்ரொப் ஈன் சரியா இது உண்டாயிடுது இது எப்படி தான் இப்படி உண்டாலும் கூட திரும்ப இந்த ஹெச்பிஆர் இருக்குல்ல இது இந்த ஹெச்பிஆர் வந்து இது கூட இப்படி சேர்ந்துடும் இந்த டபுள் பாண்டுக்கு எப்போவுமே டபுள் பாண்டு எந்த கார்பன் அணுக்களோடு இருக்கோ அது கூட ஹெச்பிஆர் சேர்ந்துடும் அப்பையும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதே விளைப்பொருள் தான் கிடைக்கும் ஸோ இதனால் இந்த 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 வினை வழிமுறை என்ன சொல்வோம்னா எஸ் என் ஒன் வழிமுறைன்னு சொல்லுவோம் எஸ்னா பதிலீடு சரியா எஸ்னா என்னது பதிலீடு என்னா கருக்கவர் பொருள் நியூக்ளியோ ஃபிலிக்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் எஸ்னா பதிலீடு பதிலீடுனா சப்ஸ்டிடியூஷன் அர்த்தம் ஒன்றுனா ஒரு மூலக்கூறு அது என்னென்னா இந்த ஒரு மூலக்கூறு தான் வந்து இந்த வினையில் ஈடுபடுது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இது வருது பாருங்கள் இது வந்து ஸ்லோன்னு சொல்கிறல எப்போவுமே ஒரு வினையில் எந்த படியில் ஸ்லோவாக நடக்குதோ அதை வச்சு அந்த வினையோட வேகத்தை நிர்ணயிக்க முடியும் ஏன்னா வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் அது அப்போ எங்கே வந்து ஸ்பீடாக நடந்துச்சுன்னா நம்மளால் வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கிறது அளவிடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதே அந்த வினை ஸ்லோவாக நடந்துச்சுன்னா நம்மளோட நம்மளால் அந்த வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கிறது ஈஸி தானே அப்போ இந்த ஸ்டெப்பு தான் வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்குது ஏன்னா இந்த வினை இந்த இந்த ஸ்டெப்பில் தான் என்ன ஆகுது இந்த புரோட்டானேற்றம் அடைந்த அல்கஹாலானது கார்பன் நேர் அயனியாக மாறும் இந்த வினை தான் மிக 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 பொரு நிதானமாக மெதுவாக நிகழ்கிறது அதனால் இது இந்த வினை வேகத்தினை நிர்ணயிக்கும் படி இதில் ஒரு மூலக்கூறு இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு மூலக்கூறை சார்ந்து இந்த வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படி இருக்கிறதுனால இதை எஸ் என் ஒன் வழிமுறைன்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ அடுத்ததான் நம்ம எதுக்கு வருவோம்னா மூவினை ஆல்கோஹாலுக்கு பார்த்தோமா மூவினை ஆல்கோஹாலுக்கு தான் பார்த்தோம் எஸ் என் ஒன் வழிமுறை ஏன் ஒன்று ஏன் எஸ் ஏன் என்னு இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஓரினே ஆல்கோஹாலுக்கு வரும் சரியா ஓரினி ஆல்கோஹால்னா என்ன தொகுதி இருக்கும் சிஹெச் டு ஓஹெச் இருக்கும் இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் ஓஹெச்சோட பிணைக்கப்பட்டிருக்க கார்பன் ஒரே ஒரு கார்பன் அணுவோடு தான் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி ஒரு ஆல்கோஹால் எத்தனால் சரியா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டு ஓஹெச் இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் டூ வழிமுறையை பின்பற்றும் ஏன் எஸ் என் டூ இது அதே மாதிரி தானே பதி கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை இரண்டு மூலக்கூறு இங்கிலீஷில் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் பை மாலிக்யூலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த எத்தனால் இருக்குல்ல இதை வந்து அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் இந்த ஹெச்பிஆர் வந்து வினை புரியிறப்ப இதுக்குள்ளேயும் ரெண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இருக்கும் அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இரட்டை ஹெச்சை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிஆர் போகும் அப்போ மைனஸ் பிஆர் ஆகும் அப்போ இந்த ஓஹெச் வந்து என்ன ஆகிடும் இங்கேயும் வந்து ஓஹெச் தொகுதி வந்து வலிமை மிகு காரத்தொகுதி அப்போ நீங்கும் வலிமை மிகு காரத்தொகுதின்றதுனால இது எளிதில் நீங்காது அப்போ இந்த ஆல்கஹால் புரோட்டோனேற்றம் அடையும் அப்போ என்ன ஆகும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்து ஹெச் கூட பாண்டு பிஆர் மைனஸ் தான் வந்துடுச்சு தனியாக அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்க ஹெச் இப்போ இதுவும் என்னது இது இது புரோட்டோனேற்றம் அடைந்த ஒரு ஆல்கஹால் இப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் 
அங்க என்னாச்சு அப்படியே இந்த பவுண்டரி ஷிஃப்ட் ஆச்சு இங்க ஒரு நேரயணி உண்டாச்சு இல்லையா நேரயணி உண்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பி ஆர் மைனஸ் உடனே ஓடி வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சு இது ஒரு ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இதுல இருந்து இதுல இருந்து இதுல இருந்து இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதுல இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் வேகமாக நிகழும் வினை ஏன்னா டக்குன்னு இது வந்து அட்டாக் பண்ணிடும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புரோட்டோனேற்றம் அடைந்த அல்கோஹால் கிடைச்ச உடனே நம்ம நினைப்போம் இது இது போகும் அப்போ இங்கேயும் வந்து என்னாகும் மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ வரும் இங்கே இந்த கார்பன் நேர் அயனின் வரும் நினைப்போம் ஆனால் வராது ஏன் வராதுன்னா இந்த பிஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த பிஆர் மைனஸ் இது எப்போ இந்த பாண்டிங்க ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அதே டைமில் இது மைனஸ் இந்த எலக்ட்ரான்கள் ஷிஃப்ட் ஆகி பாண்டை உண்டாக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு சைடில் பாண்டு என்ன ஆகுது பிணைப்பு அப்படியே வீக்காக ஆகிட்டு அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இல்லாமல் போகிறதுக்கு வருது ஹெச்டிஓ கூட சேர்ந்து போகிறதுக்கு இன்னொரு சைடு என்ன ஆகுது மைனஸ் பிஆர் கூடையும் பிஆருக்கும் சிக்கும் நடுவில் பாண்டு உருவாகுது இங்கே சீக்கும் ஓக்கும் நடுவில் பாண்டு உடையுது மறையுது ஸோ இது ரெண்டுமே அட்ட டைமில் நடக்கிறதுனால இங்கே கார்பன் நேரயணி உண்டாகும் சூழ்நிலை கிடையாது புரியுதா அப்போ என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஹெச் டூ ஓ போகும் அதே டைமில் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் உண்டாயிடும் புரியுதா இதுதான் நமக்கு விளைப்பொருள் இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா இரண்டு மூலக்கூறுகள் இன்வால்வ் ஆகுது எதில் இந்த வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படியில் இரண்டு மூலக்கூறுகளின் செறிவினை சார்ந்ததாக இந்த வினை இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இரு மூலக்கூறு வினை அங்கே அப்படி கிடையாது ஒரே ஆள் தான் புரோட்டோனேட்டர் அடைந்த அல்கோஹால் ஹெச் டூ ஓ போயிடுது யார் வர கார்பன் நேரயணி ஒரு ஒரு ஆள் தான் இது போச்சு போனவனே கார்பன் நேரயணி வந்துச்சு கார்பன் நேரயணி வினை பிஆர் கூட வினை புரிஞ்சு இங்கே கிடச்சிச்சு ஆனால் இங்கே பி இங்கே இங்கே கார்பன் நேரயணியும் இருக்கு பிஆர் மைனஸும் இருக்கு ஆனா இது ரெண்டும் வினை புரியற வினை வந்து வேகமா நடக்கிறதுனால இது வந்து வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்காது இங்க ரெண்டு மூலக்கூறு இருக்கு ஆனா இது வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படி கிடையாது அதனாலதான் நம்ம ஒன்னுன்னு போடுறோம் இந்த இங்க இத ரெண்டுன்னு போடுறது இல்லை ஆனா வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படி எது இந்த புரோட்டோனேற்றம் அடைந்த அல்கோஹால் ஒரு மூலக்கூறு நீரை இழந்து கார்பன் நேரயணியை உண்டாக்குகிறது அப்ப இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு இதுதான் ஸ்லோவா நடக்குது இந்த ப்ராசஸ் தான் அப்ப இதுதான் வந்து வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படி அப்ப இந்த வினை வேகத்தை நிர்ணயிக்கும் படியில ஒரு மூலக்கூறு தான் இருக்கு அதனால அது ஒரு மூலக்கூறு வினை ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு மூலக்கூறுகள் இதுவும் இருக்கு பிஆர் மைனஸும் அட்டாக் பண்ணுது இந்த புரோட்டோனேட்டரும் அடைந்த மூலக்கூறும் இருக்கு அப்ப ரெண்டு மூலக்கூறுகளும் ஒரே நேரத்துல வினை புரியறதுனால இது இந்த இந்த வினையின் வேகமானது இந்த இரண்டு மூலக்கூறுகளையும் பொறுத்ததாக இருப்பதனால் அது டூ இரு மூலக்கூறு கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை புரியுதுங்களா இப்ப ரெண்டாவதா இதே அல்கோஹால்கள் பிசிஎல் த்ரீயோட எப்படி வினை புரியுது பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரை நான் சொல்லியிருக்க பிசிஎல் த்ரீ பிபிஆர் த்ரீ கூடையும் இந்த அல்கோஹால்கள் பதிலீட்டு வினையை தான் நிகழ்த்துது சரியா இப்ப நம்ம ஒரு ஓரினை அல்கோஹால் எடுத்துப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது என்ன பண்ணுறோம் பிசிஎல் த்ரீ கூட சேர்க்குறோம் பிரிடின் முன்னிலையில் சேர்க்குறோம் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஓஹெச் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு சிஎல் வருது அப்போ என்ன விளைப்பொருள் வரும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஎல் வரும் கரெக்டா இது வந்து குளோரோ ஈத்தேன் இதோட வினை வழிமுறை எப்படி நடக்குது அங்கே நடந்த மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருக்கு இதுல இரண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை இருக்கு பிசிஎல் த்ரீ சேருது பி மூணு சிஎல் இப்ப இந்த இரட்டை எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது இந்த பாஸ்பரஸ் போய் அட்டாக் பண்ணுது அது அட்டாக் பண்ற அடுத்த அந்த நேரமே சிஎல் வந்து இந்த இரண்டு எலக்ட்ரான்களை பிணைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை எடுத்துக்கிட்டு சிஎல் மைனஸா போயிடுது சரியா இப்ப இப்ப இங்க என்ன இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ இருக்கு சிஹெச் டூ இருக்கு ஓ இருக்கு ஓ வந்து ரெட்ட எலக்ட்ரான்களை இது கொடுக்கறதுனால இந்த ஓக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒரு பிணைப்பு வருது இந்த ஓ அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால ஓக்கு பிளஸ் சுமை வருது ஒரு சிஎல் மைனஸ் போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் வந்து அங்கே ரெண்டு சிஎல் இருக்கும் அதை சிஎல் டூன்னு போட்டுட்டேன் சரியா இது இல்லாமல் ஓ கிட்ட ஒரு ஹெச் இருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இது இந்த சேர்மம் என்னாகும் 
பிரிடின் பிரிடினோட ஃபார்முலா அவங்களுக்கு தெரியும்ல இதுதான் பிரிடின் இப்போ என் கிட்ட இரட்டை எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த இரட்டை எலக்ட்ரான் போய் ஹைட்ரஜனை அட்டாக் பண்ணும் இந்த பாண்டு இது கிட்ட போயிடும் சரியா அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ போட்டுன்னா அங்கே இருக்கிறது சிஹெச் டூ போட்டு இந்த பிணைப்பு இது கிட்ட வந்தது வந்ததுனால எலக்ட்ரான்கள் வரும் ஓ வந்து ப்ளஸ்ஸு போயிடும் ஸோ ஓ இருக்கும் அப்போ அதோட அதுக்கிட்ட ஆக்சுவலாக என்ன எலக்ட்ரான் இருக்கோ அது இருக்கும் பிசிஎல் டூ இருக்கும் இப்போ இந்த ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக இந்த என் கூட சேர்ந்து பிரிடின் கூட சேர்ந்து போயிடும் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த சிஎல் மைனஸ் போச்சு இல்லை இந்த சிஎல் மைனஸ் இப்போ இங்கே வந்து கருக்கவர் தாக்குதலை செய்யும் சரியா கருக்கவர் தாக்குதலை செய்யும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா யாரை யாரை அட்டாக் பண்ணும் கருக்கவர்னா இந்த கார்பனை தான் அட்டாக் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே இருக்க பிணைப்பு இருக்குல்ல இந்த பிணைப்பு என்ன ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி இது கூட சேர்ந்து போகும் சரியா அப்போ இந்த பிணைப்பு இப்படி போச்சுன்னா இதுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வரும் ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்தால் இது கருவாயிடும் இது கரு கவர் பொருளாயிடும் அப்போ இது என்ன பண்ணும் இது போய் இது அட்டாக் பண்ணும் அப்போ என்ன விளைப்பொருள் வரும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் இந்த இது இங்கே போகிறதுனால இந்த பாண்டு ஃபுல்லாக இது கூட போயிடும் அப்போ ஓக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும் கரெக்டாக கூடவே பிசிஎல் டூ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அயன் வெளியில் போயிடும் இப்போ இங்கே மீச்சு என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ இருக்குது சிஹெச் டூ இருக்குது இந்த மைனஸு சி கூட சேர்றதுனால இங்கே அட்டாக் பண்ணுறதுனால சிஎல்லுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் ஒரு பிணைப்பு வந்துடுது அப்போ இந்த மாதிரி குளோரோ ஈத்தேன் உருவாகும் இந்த மாதிரி தான் இந்த பிசிஎல் த்ரீ இந்த எஸ்என் டூ அதாவது இங்கே இங்கே வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் நடக்குது சரியா ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து நடக்கிறதுனால இது வந்து எஸ்என் டூ வினை வழிமுறையை பின்பற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஆனால் இரண்டு மூலக்கூறுகளோட செறிவினை பொறுத்து இந்த வினையோட வேகம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுவதுனால இதுவும் எஸ்என் டூ இங்கே நிகழ்ந்த மாதிரி தான் இங்கே என்ன நடந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இங்கே அதனால இது வந்து எஸ்என் டூ வினை வழிமுறை சரியா இப்போ கடைசியாக எஸ்ஓசிஎல் டூ அதாவது தயோனைல் குளோரைடின் பேர் தயோனைல் குளோரைட் பிரிடின் முன்னிலையில் எப்படி வினை புரியுதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் எடுத்துப்போம் இது கூட தயோனில் குளோரைட் தயோனில் குளோரைட் ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பிரிடின் முனையில் முன்னிலையில் வினை புரியுது அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக இங்கேருந்து ஒரு சிஎல் வருது சரியா அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஎல் வந்துடுது அப்போ மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது ஓஹெச்சு தனியாக வந்துடுது ஒரு சிஎல் போச்சு எஸ் இருக்குது ஓ இருக்குது சிஎல் இருக்குது அப்போ இந்த ஓ இந்த இது சேர்ந்து எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் எஸ்ஓ டூ சரியா இந்த மிச்சம் ஹெச்சு சிஎல் இருக்குது அது ஹெச்சிஎல்லாக போயிடும் ஸோ இது தான் வந்து தயோனில் குளோரைட் பிரிடின் முன்னிலையில் எப்படி ஒரு அல்கஹாலை நம்ம வந்து குளோரோ அல்கேன்களாக மாற்றுறது இதே வினையை வந்து நம்ம எத்தில் அல்கஹாலுக்கும் செய்யலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு எடுத்துக்கிறோம்னா ப்ளஸ் எஸ்ஓ சிஎல் டூ அதே பிரிடின் முன்னிலையில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஎல் வரும் ப்ளஸ் எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் இதுதான் அந்த வினைக்கான வினை விலை பொருள்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு வினைகளையும் தான் நம்ம மிக முக்கியமாக கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகளில் ஒரு அல்கஹாலானது அது இப்போ இந்த இதில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஈரணி அல்கஹால் பற்றியே நம்ம பேசலை ஏன் தெரியுமா ஈரணி அல்கஹால் வந்து எஸ்என் ஒன் வினை வழிமுறையையும் பின்பற்றும் எஸ்என் டூ வினை வழிமுறையும் பின்பற்றும் ஆனால் மூவினை அல்கஹால் எப்போவுமே எஸ்என் ஒன் வினையில் வினை வழிமுறையை தான் பின்பற்றும் அதே மாதிரி ஓரிணை அல்கஹால்கள் எப்போவுமே எஸ்என் டூ வினை வழிமுறையை தான் பின்பற்றும் தேங்க்யூ